Hi guys, you can subscribe my channel and press bell icon for future notifications. Hi guys, welcome to my channel Education File. आज हम पढ़ने जा रहे हैं National Curriculum Framework 2005, जिसे कहते हैं NCF 2005B. This is presented by me, Anil, your educator and friend. जो NCF है ये बहुत important है. C type और भी जो TET होते हैं, S type, UP type, उनमें बहुत important है. इससे बहुत ज़्यादा questions आ सकते हैं. कि इसके chairman कौन थे, इसके focus group कितने थे, इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या थी और इसके पांच बेसिक प्रिंसिपल्स क्या थे तो बहुत कुछ है इसमें ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा आई थिंक तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनसीएफ 2005 तो टोटल एनसीएफ जो है वो है चार इसको मिला के जो पहले आए थे वो एक आया था 1975 में दूसरा आया था 1988 में तीसरा आया था टू में और ये जो एन था ये वाला था 2005 में आया था टोटल हो गए चार एन और जो टू वाला है वो अभी चल रहा है वो अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है तो हम उसे नहीं पढ़ेंगे अगर ये सवाल आता है कि कितने एन हैं तो अभी हैं चार एन तो एन का काम क्या है एन का काम है गाइडलाइंस प्रोवाइड करना और उससे क्या होता है फिर टीचिंग प्रैक्टिस डिजाइन होती है सिलेबस डिजाइन होता है टेक्स्ट बुक्स डिजाइन होती है कैसे पढ़ाया जाए कैसे टीचिंग प्रैक्टिस हो सिलेबस कैसा हो ये सब गाइडलाइंस जो प्रोवाइड करता है वो है एन ठीक है पहले के जो एन थे वो थे बेस बिहेवियरिस्ट अप्रोच पे पर ये जो एन सी था ये था कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच पे मतलब बच्चे को पढ़ा दो और वो अपने ज्ञान का निर्माण खुद कर सके वो अपनी नॉलेज को रियल लाइफ में अप्लाई कर सके तो मेन मकसद इस एनसीएफ का था कि बच्चों में कंस्ट्रक्टिविज्म को बढ़ावा दिया गया जो एनसीएफ 2005 था उसे 22 लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया और जिससे कि 17 स्टेट्स में जो सिलेबस है वो इन्फ्लुएंस हुआ इसके लिए एनसीआर ने दस लाख रुपए दिए स्टेट्स को ताकि जो नया एन है वो वहाँ की लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो सके और जिससे की जो सिलेबस है वो चेंज हो सके और प्रॉपर प्लानिंग की जा सके फिर आता है रोल इनका जो कि होते हैं स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग जिसे कहते हैं डी एस सी आर टी और जो हमारा होता है डाइक डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल ट्रेनिंग ये बहुत बड़े लेवल पे इन्वॉल्व हुए क्योंकि जब कोई ग्रांड सेंटर से आती है तो क्या होता है वो स्टेट्स में आती है ना और फिर से स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी है वो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में उसे कैसे इम्प्लीमेंट करवाए तो इस केस में सबने काफी अच्छा काम किया था चलिए नेक्स्ट देखते हैं तो एनसीएफ आया क्यों क्योंकि 2000 में तो ऑलरेडी एनसीएफ आ चुका था फिर पांच साल बाद फिर से क्यों तो ये हुआ जब एग्जीक्यूटिव कमेटी थी एनसीआर की क्या हुआ फोर्टीन एंड नाइनटीन जुलाई को दो में मीटिंग हुई और फिर जो ऑनरेबल एम मिनिस्टर थे उन्होंने लोकसभा में कहा की हमें एनसीएफ रिवाइज करना चाहिए और फिर जो एन 2005 था उसके लिए बेस लिया गया नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन जो एन था जो 2000 में आया था और लर्निंग विदाउट बर्डन को जो 1993 में आया था इसके भी जो चेयरमैन थे वो थे प्रोफेसर यशपाल जी तो एन 2005 के लिए इन दोनों को बेस लिया गया ये क्वेश्चन में पूछ सकता है कि किसके बेस पे टू रिवाइज किया गया फिर फाइनली क्या हुआ नेशनल स्टेयरिंग कमेटी का गठन हुआ जिसके हेड थे चेयरमैन थे प्रोफेसर यशपाल जी ठीक है ये बहुत ही एमिनेंट पर्सनैलिटी थी एजुकेशन के फील्ड में इन्हें पद्म विभूषण और पद्म भूषण जैसे अवार्ड भी मिले ये यूजीसी के चेयरमैन भी थे ठीक है आपको जिनके साथ बारे में ज्यादा पढ़ना तो आप विकिपीडिया पे पढ़ सकते हैं और क्या हुआ इक्कीस नेशनल फोकस ग्रुप बनाए गए जिसमें क्या थे जिसके मेंबर्स थे हाईली एडवांस लर्निंग इंस्टीट्यूट के मेंबर्स थे जो की आई आई टी आई होती है ना उनके मेंबर्स थे एन के खुद के फैकल्टी मेंबर्स थे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो एनजीओ होती हैं उनमें से कुछ लोगों को लिया गया और जो स्कूल टीचर से उन्हें भी कमिटीज में जगह मिली फिर आता है रोल की जो एन के फाइव रीजनल सेंटर्स हैं जो कि है मैसूर में भोपाल में अजमेर में भुवनेश्वर में एंड शिलोंग में यहाँ पे क्या हुआ रीजनल सेमिनार्स हुए ठीक है क्यों क्योंकि हर जगह से फीडबैक लिया जा सके और जो रूरल टीचर्स हैं गाँव में जो टीचर है उनके लिए भी सेमिनार्स हुए कॉन्फ्रेंस हुई ताकि जो ओपिनियन है पूरे इंडिया से लिया जा सके ग्रास रूट लेवल पे ओपिनियन मिले फीडबैक मिले ताकि जो इम्प्लीमेंटेशन है गाइडलाइंस जो तय होनी थी एनसीए में उन्हें उन्हें शामिल किया जा सके पब्लिक ओपिनियन भी लिया गया वो कैसे लिया जो न्यूज पेपर होते हैं ना वहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज होती है उनमें एडवर्टाइजमेंट दी गई की अगर आपको किसी को फीडबैक देना है एजुकेशन में कोई चेंज चाहते हो तो आप अपनी राय दे सकते हो अगर राय अच्छी होगी तो उसे एन में जगह मिलेगी चलिए नेक्स्ट आते हैं जो हमारा एन सी है वो किससे बिगिन होता है वो टैगोर जी का एक ऐसे रविन्द्रनाथ टैगोर जी का ऐसे है जो कि है सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस उसमें इन्होंने कहा है कि जो बच्चे होते हैं वो कैसे 
खेलते कूदते हैं कैसे अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं उनमें क्या होता है क्रिएटिव स्पिरिट होती है ना कुछ क्रिएट करने की और वो क्रिएट बच्चे कैसे पढ़ते रहते हैं वो जेनरस जॉय वो खेलते कूदते रहते हैं और उसी में अपने निर्माण करते रहते हैं तो इस ऐसे में क्या है बेसिकली इस ऐसे में की बच्चे अपने बनाए खिलौने खेलते रहते हैं और फिर एक अमीर घर का बच्चा होता है उसके लिए उसके पापा क्या करते हैं एक महंगा खिलौना ले जाते हैं पर बच्चा क्या करता है फिर खेलता तो है पर उसे क्या डर रहता है कि टूट ना जाए तो बच्चे में से जो जेनरस जो है वो जा चुका होता है जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जो ऐसे ही वही बात करता है की बच्चों में जब तक जॉय रहता है जब वो अपने बनाए खिलौने से खेलते रहते हैं जब उसे एक महंगा खिलौना ला दे दिया तो उसमें से वो जॉय चला गया और फिर क्या करने लगा वो छुपा के रखने लगा चीजें और वो डरने लगा कि वो चीज टूट ना जाए तो इसलिए जो ये ऐसे है इनमें से ये चीजें ली गई हैं आपको टाइम मिले तो आप पढ़ सकते हो कभी चलिए हम आगे पढ़ते हैं तो एनसीएस के कुछ प्रिंसिपल है गाइडिंग प्रिंसिपल से ये थे पांच गाइडिंग प्रिंसिपल जो की है कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल की बच्चों को ऐसा पढ़ाओ ताकि वो जो उन्हें ज्ञान मिला स्कूल में वो रियल लाइफ में यूज कर सके स्कूल के बाहर भी अपने एजुकेशन का यूज कर सके एनसेवरिंग दैट लर्निंग सेफ्ट अवे फ्रॉम रॉट मेथड उन्हें रट्टा मरवाना छोड़ो गाइडिंग प्रिंसिपल में ये भी कहा गया कि रट्टा मारना इज नॉट गुड उन्हें समझाओ उनके कॉन्सेप्ट क्लियर कराओ देन आता है एनरीचिंग केरिकुलम सो दैट इट गोज बियॉन्ड टेक्सट बुक वही बात की बच्चों को ऐसा पढ़ाओ अपने ज्ञान का इस्तेमाल आउटर वर्ल्ड में भी कर सके रियल लाइफ में रियल सिचुएशन में जो उन्हें पढ़ाया गया है वो उसे यूज कर सके जैसे होता ना कि मैथ तो कई पढ़ लेते हैं पर जब फुट सेंटीमीटर मीटर वो रियल लाइफ में कैलकुलेट ही नहीं कर पाते हैं ना तो बच्चों को ऐसा पढ़ाओ कि वो रियल लाइफ में अपने एजुकेशन का इस्तेमाल कर सके देन फोर्थ आता है मेकिंग एग्जामिनेशन मोर फ्लेक्सिबल एंड इंटीग्रेटिंग देम विद क्लासरूम लाइफ कि जो एग्जामिनेशन उन्हें मोर फ्लेक्सिबल करा जाए इंटीग्रेट किया जाए उन्हें क्वेश्चन को अलग अलग ढंग से पूछा जाए बच्चों की प्रॉपर नॉलेज चेक की जा सके फिर आता है कि नर्चरिंग एंड ओवर राइडिंग आइडेंटिटी इन्फॉर्म बाई केयरिंग कंसर्न विद डेमोक्रेटिक पॉलिटी ऑफ द कंट्री नर्चरिंग अच्छे से हो क्योंकि बाद में क्या होते हैं बच्चे बच्चे बड़े होके कंट्री का एक पार्ट बन जाते हैं ना तो एजुकेशन ऐसा हो कि वो देश के विकास में अपना हाथ बटा सके तो ये जो रिपोर्ट थी एनसीएफ ये 159 पेजेस की रिपोर्ट थी जिसमें है फाइव चैप्टर्स आपको कभी टाइम लगे तो आप पढ़ सकते हैं काफी अच्छे से लिखी गई है मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा ये एनसीआर की साइट पे है हम चैप्टर वाइज पढ़ते हैं क्या क्या है इसमें चैप्टर वन में पढ़ते हैं इसमें क्या कहा गया कि इसमें कहा गया कि हमारा जो कल्चर है वो मल्टी कल्चर है सोसाइटी कैसी है हमारी मल्टी कल्चरल सोसाइटी है ठीक है और उससे हमें क्या करना है एजुकेशन के थ्रू से और स्ट्रेंथन करना है उसे मजबूत करना है देन आता है रिड्यूसिंग द क्यूरिकुलम लोड बेस्ड ऑन इंसाइट प्रोवाइडेड इन लर्निंग विदाउट बर्डन जो लर्निंग विदाउट बर्डन में इंसाइट दी गई थी कुछ बातें कही गई थी कि क्यूरिकुलम के लोड को घटाया जाए जैसे बच्चों के बैग बहुत भारी भारी होते ना तो उसे कम किया जा सके क्यूरिकुलम लोड है कि आपने बच्चे को होमवर्क दे दिया और बेचारा वो घर जाके होमवर्क ही करे जा रहा है बाकी वो चीजें कर ही नहीं पा रहे हैं ना को क्यूरिकुलर एक्टिविटी तो बच्चों के लाइफ से कई बार चली ही जाती है अगर आप उन्हें ज्यादा होमवर्क दे देते हो तो नेक्स्ट है इसमें कहा गया है कि क्यूरिकुलम में क्या होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज होनी चाहिए और बच्चों को पता होना चाहिए सोशल जस्टिस के बारे में इक्वेलिटी के बारे में और सेकुलरिज्म के बारे में सेकुलरिज्म का क्या मतलब है कि धर्म निरपेक्षता जो भेदभाव है धर्म के भेद पे वो नहीं होनी चाहिए बच्चों को आपको ये सिखाना है नेक्स्ट पॉइंट आता है कि क्वालिटी का ध्यान रखा जाए एजुकेशन में क्वालिटी ऑफ कोर्स बहुत अच्छी होनी चाहिए कोई भी प्रोडक्ट है जब तक क्वालिटी अच्छी नहीं है तो हंड्रेड रिजल्ट नहीं आ पा सकते किसी भी चीज में और एजुकेशन के फील्ड में तो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए देन आता है कि बिल्डिंग एंड सिटीजन टू प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डेमोक्रेसी की वही बात की बच्चे आगे चल के क्या होते हैं बड़े होते हैं वो बन जाएंगे नागरिक और वो फिर भाग देंगे किसी भी देश की तरक्की में और उसमें फिर बच्चों में क्या होनी चाहिए वैल्यूज होनी चाहिए डेमोक्रेसी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए उन्हें पता होना चाहिए जेंडर इक्वलिटी के बारे में उन्हें पता होना चाहिए इक्वल अपॉर्चुनिटी के बारे में जैसे हमारे बी में है ना कि इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में दिया गया तो डिफरेंटली एबल जो पर्सन है उनके नीड्स के बारे में पता होना चाहिए ये नहीं होना चाहिए कि हमने सिम्पति दें हम हम ऐसे स्कूल का ऐसे समाज का निर्माण करें ताकि जो ऐसे लोग हैं डिफरेंटली एबल पर्सन से उनकी लाइफ अच्छी हो सके हमें सिम्पति दिखाने की जरूरत नहीं हमें उन्हें अपने पैरों पे खड़ा करवाना और क्या होना चाहिए और पढ़ाई का क्या रोल होता है की जब बच्चा नागरिक बने तो वो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रोसेस में अच्छे से योगदान दे अपना चलिए फिर आते हैं चैप्टर टू में चैप्टर टू में कहा गया है कि होलिस्टिक अप्रोच पे ध्यान दिया जाना चाहिए मतलब सर्वांगीण विकास हो ये नहीं खाली आप टेक्स्ट बुक ही पढ़ाए जाओ बच्चों को बच्चों
अच्छी लाइफ का निर्माण कर सके ठीक है तो इंक्लूसिव एनवायरमेंट बहुत अच्छी चीज है इंक्लूसिव एनवायरमेंट बनाने के लिए हमें योगदान देते रहना चाहिए जो कि हमारे स्कूल्स में अभी भी अपसेंट है इसमें क्या है कि लिफ्ट होनी चाहिए ना बच्चों के लिए जो डिफरेंट लेवल बच्चे हैं जो बाय चांस सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते तो क्या होना चाहिए लिफ्ट होनी चाहिए नहीं तो रैंप होनी चाहिए उनके लिए टॉयलेट्स अलग होनी चाहिए ताकि वो अच्छे से अपनी व्हील चेयर पे या किसी भी व्हीकल से आराम से जा सके जो की हमारे स्कूल में लैकिंग है और हमारे देश में ही लैकिंग है बहुत कम जगह है जहाँ पे हम इस चीज का ध्यान रखते हैं तो हमें ऐसा समाज बनाना है जहाँ सभी लोगों की जरूरतों का ध्यान रखा जाए ठीक है तो इंक्लूसिव एनवायरमेंट होना बहुत जरूरी है चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं लर्निंग शुड बी एक्टिव थ्रू एक्सपीरियंसल मोड ये बहुत जरूरी है ये हमने क्वेश्चंस किए थे ना तब भी इसी का पॉइंट है इसका मतलब क्या है एक्सपीरियंसल मोड की जब बच्चे खुद से एक्सपीरियंस करते हैं जब खुद से सीखते हैं तो वो चीज वो कभी नहीं भूलते वो पूरे लाइफ टाइम तक याद रखते हैं ठीक है तो एक्सपीरियंसल मोड ऑफ लर्निंग को जगह मिलनी चाहिए नेक्स्ट पॉइंट है इसमें क्या है हमें बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए कि वो क्वेश्चन पूछ सके वो अपने थॉट को जगह दे सके ये नहीं हो कि किसी बच्चे ने अपना थॉट बताया किसी ने कोई कोई क्वेश्चन पूछा उसे कोई प्रॉब्लम है तो कई बार क्या होता है टीचर डांट देते हैं ना कि क्या फालतू के सवाल पूछ रहे हो ऐसा अपने साथ भी हुआ है नॉर्मल सी बात है तो ऐसा हमें नहीं करना अगर किसी क्वेश्चन है अब कोई क्वेश्चन कर रहे तो ऑफकोर्स उसे कोई दिक्कत है तो टीचर की ड्यूटी ये होनी चाहिए की उसके डाउट को उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सके और पूरा मोटिवेट करे बच्चों के क्वेश्चनिंग स्किल को और थॉट्स को देन आता है सोशो कल्चरल रियालिटी शुड बी इंसर्टेड इन क्यूरिकुलम प्रैक्टिस रियलिटी हमें बतानी चाहिए अपने सोसाइटी क्या क्या दिक्कतें हैं जैसे जात पात पे अभी भी भेदभाव होता है है ना जातिवाद अभी भी है बहुत ज्यादा ही है पता नहीं कब खत्म होगा तो हमें बच्चों को ये रियलिटीज भी बताते रहना चाहिए और ये भी बताना चाहिए कैसे हम इनसे दूर कर सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट में है कि जब बच्चा स्कूल में होता है ना तो उसकी डेवलपमेंट क्या होती है रैपिड होती है और इस स्टेज पे टीचर्स को बहुत जरूरी है बच्चों को समझना क्योंकि उनके एटीट्यूड में चेंज आता रहता है उनकी कैपेबिलिटीज में चेंज आता रहता है उनके इंटरेस्ट बदलते हैं और ये सब किसकी ड्यूटी टीचर्स की ड्यूटी है की उनके इंटरेस्ट को पहचाने उनके एटीट्यूड को पहचाने उनकी कैपेबिलिटी को पहचाने और इसी के अकॉर्डिंग उन्हें पढ़ाए ये नहीं किसी कैपेबिलिटी ज्यादा है और आप उसे बेसिक चीजें समझाए जा रहे हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए कोई गिफ्टेड चिल्ड्रन है ना उसके नीड अलग होती है कोई एवरेज चिल्ड्रन है उसके नीड अलग होती है तो ये सब ड्यूटी है टीचर्स की तो एनसीएफ ने पूरा ध्यान रखा कि कैसे प्रॉपर एजुकेशन होना चाहिए चलिए आगे चलते हैं चैप्टर थ्री में आगे हम चैप्टर थ्री में कहा गया है लैंग्वेज के बारे में इसमें कहा गया है कि जो हमारी स्पीच है लिसनिंग है रीडिंग है एंड राइटिंग है ये सब क्या करती है हम क्यूरिकुलम को ये बहुत ईजी कर देते है ना समझने के लिए तो क्या होता है लैंग्वेज जो रोल प्ले करती है वो फाउंडेशनल रोल प्ले करती है बिल्कुल मूलभूत सुविधा जैसा होता है ना अगर किसी चीज की लैंग्वेज बहुत ईजी है तो बच्चे उसे बहुत ईजिली समझ सकेंगे तो टीचर की ड्यूटी है कि वो प्रॉपर ध्यान रखे फ्रॉम एलिमेंट्री टू सीनियर सेकेंडरी लेवल तक कि जो लैंग्वेज है वो अच्छे से यूज की जा सके जैसे एक सब्जेक्ट भी है ना लैंग्वेज क्रॉस क्यूरिकुलम लैंग्वेज एक क्रॉस क्यूरिकुलम तो वो इसलिए की कैसे टीचर को लैंग्वेज का ध्यान रखना चाहिए अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें कहा गया था कि थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए तो इसमें क्या है कि जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो बच्चे की होम लैंग्वेज होनी चाहिए मदर टंग होनी चाहिए और अगर ट्राइबल लैंग्वेज है तो वहाँ पे ट्राइबल लैंग्वेज का यूज होना चाहिए जो थ्री लैंग्वेज सिस्टम है इसमें क्या है चलिए समझते हैं थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला को इसमें क्या होता है जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो क्या होनी चाहिए वो होनी चाहिए बच्चे की मदर टंग या उसकी रीजनल लैंग्वेज जिसमें बच्चा बात कर सके जिसमें इंटरेक्ट कर सके सेकंड लैंग्वेज में क्या होनी चाहिए इन्होंने हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स और नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स के लिए अलग अलग दिए तो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स के लिए क्या होनी चाहिए जो सेकंड लैंग्वेज होगी वो होगी इंग्लिश या कोई मॉडर्न लैंग्वेज संस्कृत हिंदी फारसी तेलुगु तमिल और फॉर नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स के लिए क्या होगी सेकंड लैंग्वेज वो होगी हिंदी या इंग्लिश है ना अगर कोई साउथ का बच्चा है तो सपोज उसकी कोई फर्स्ट लैंग्वेज तमिल है तो उसे सेकंड लैंग्वेज क्या करनी पड़ेगी उसे हिंदी या इंग्लिश लेनी पड़ेगी देन देन आती है थर्ड लैंग्वेज थर्ड लैंग्वेज में क्या होगा जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स है उनके लिए क्या होगा उन्हें कोई मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज लेनी पड़ेगी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज होती है ये सारी आप देख सकते हैं इसमें कौन कौन सी है बंगाली बोडो बूटिया गुजराती कश्मीरी कन्नड़ लेपचा लिंबू है ना तो बहुत सारी आप देख सकते हैं इसमें से तो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स के लिए होगी कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज या इंग्लिश एज ए थर्ड लैंग्वेज और फॉर नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स के लिए होगी थर्ड लैंग्वेज इंग्लिश होगी या कोई मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज और उसे ऐसी लैंग्वेज लेनी पड़ेगी जो
एनसीए वो भी यही बात कर रहा है पर क्या है ये फॉर्मूला इजिली अप्लाई नहीं हो पाता है थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला क्योंकि कुछ स्टेट्स हैं जो कहते हैं कि हम इसे नहीं अपनाएंगे मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ऐसे कौन से स्टेट हैं जो थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला नहीं चाहते हैं तो ये था थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला जो की इम्प्लीमेंटेशन थी किसकी एनसीए टू की नेक्स्ट है की इंडियन सोसाइटी है मल्टी सिस्टम है है ना सबकी भाषा अलग अलग है और जो की है बहुत अच्छी बात है हमें क्या मिलता है हमें दूसरे का कल्चर भी जानने का मौका मिलता है हमारे स्कूल लाइफ में ना होता ना कोई एक हरियाणवी है एक जैसे मैं हरियाणा से हूँ तो कोई है पंजाबी कोई है दिल्ली का कोई है यूपी का तो बहुत अच्छा लगता है कि सारे बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं और उससे क्या होता है जो क्यूरिकुलम है जो पूरी हमारी स्कूल लाइफ है बहुत एनरिच हो जाती है हमें डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के बारे में जानने का मौका मिलता है तो चलिए आगे देखते हैं तो इन्होंने कहा है कि जो चाइल्ड माइंड है उसका आप कर दो मैथमेटाइजेशन ठीक है उसे प्रैक्टिकल नॉलेज हो इसका कहने का मतलब है कि उसे रियल लाइफ से जोड़ के देखो जैसे और जो कि एन सी एफ टू थाउजेंड फाइव के भी इम्प्लीमेंटेशन है कि आप बच्चों के माइंड को मैथमेटाइज कर दो उसे प्रैक्टिकल नॉलेज दो इतनी की वो जो मैथ क्लास में पढ़ रहा है वो रियल लाइफ में भी जाके यूज कर सके ठीक है तो इसकी ये मैथ के लिए गाइडलाइंस थी जो मैथमेटिक्स की टीचिंग होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए कि बच्ची की एबिलिटी जो है रीजनिंग करने की थिंक करने की किसी चीज को विजुलाइज करने की एब्सट्रेक्शन जो नॉलेज है एब्सट्रेक्शन मतलब तक करने की क्षमता जो है टू फॉर्मुलेट एंड सॉल्व प्रॉब्लम इसे एनहेंस किया जा सके इसे बढ़ाया जा सके जो एब्सट्रैक्ट थिंकिंग होती है ना पियाजे के अकॉर्डिंग कि बच्चा खुद रीजन कर सके खुद सोच सके मैथमेटिक्स की टीचिंग ऐसी होनी चाहिए कि बच्चा खुद खुद रीजनिंग कर सके उसकी रीजनिंग पावर बढ़े उसकी एब्सट्रेक्शन पावर बढ़े उसकी फॉर्मुलेट करने की किसी भी चीज को किसी चीज के कॉन्सेप्ट को समझने की क्षमता या पावर बढ़ सके तो ये थी गाइडलाइंस मैथ के लिए एनसीएफ की और क्या कहा इन्होंने इन्होंने कहा कि ये हर एक बच्चे का राइट है कि उसे मैथमेटिक्स की क्वालिटी एजुकेशन मिले जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो कई बार क्या होता है कि टीचर को खुद ही नहीं आता रहता और वो मैथ पढ़ाने चल देते जैसे मुझे तो सच में मैथ नहीं आता मैं तो बायर स्टूडेंट था तो हो सकता कहीं ना कहीं हमारे टीचर भी गलती हो कि हमें मैथ नहीं आया इतने अच्छे से और अब तो हम खुद भी टीचर है तो ये हमारी ड्यूटी बनती है की जो भी सब्जेक्ट पढ़ाओ अच्छे से पढ़ाओ चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं साइंस के बारे में क्या कहा है एनसीएफ ने तो साइंस के बारे में कहा गया की जो साइंस टीचिंग है वो होनी चाहिए एज पर एज और उनके कॉग्नेटिव उनके मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग ये नहीं बहुत हाई फाई पढ़ा दो बच्चों को साइंस एजुकेशन ऐसा होना चाहिए जो टीचिंग होनी चाहिए उनके एज के अकॉर्डिंग पढ़ाओ और उनकी जो मेंटल स्किल है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाओ ये नहीं आप बहुत हाई साई पढ़ा दो उन्हें बहुत हाई लेवल की बातें बता दो जिस लेवल पे समझते हैं आप उन्हें उनके एज के अकॉर्डिंग उनके मेंटल एबिलिटी के अकॉर्डिंग पढ़ाओ आप साइंस मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए साइंस का साइंस टीचिंग का वो होना चाहिए कि आप बच्चों को क्यूरियस बनाओ किसी भी स्किल के लिए है ना किसी भी आइडिया के लिए साइंस में क्या होता है बेसिकली एक्सपेरिमेंट क्यों कराते हैं उनकी क्यूरियसिटी को बढ़ाने के लिए उनकी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए है ना देन है साइंस टीचिंग शुड बी प्रैक्टिकल टू मेक स्टूडेंट रेडी फॉर रियल लाइफ बिल्कुल ठीक बात है प्रैक्टिकल होनी चाहिए साइंस टीचिंग ताकि वो उस नॉलेज को उस ज्ञान को वो रियल लाइफ में भी यूज कर सके बच्चा नेक्स्ट पॉइंट क्या है अब जितने अच्छे से साइंस पढ़ाओगे जितने आप उसकी वैल्यू बताओगे तो बच्चों में क्या होगा एनवायरमेंटल अवेयरनेस आ सकेगी और एंटायर जो स्कूल करिकुलम है जैसे ईवीएस पढ़ाई जाती है ना थर्ड क्लास से तो इसीलिए पढ़ाई जाती है कि बच्चों के माइंड में हमारे एनवायरनमेंट के लिए अवेयरनेस आए क्योंकि एनवायरनमेंट आजकल सबसे जरूरी चीज हो गया है क्योंकि फ्यूचर के लिए जब एनवायरनमेंट इकोलॉजी ही नहीं बचेगी तो जब इकोलॉजी नहीं बचेगी एनवायरनमेंट नहीं होगा तो हमारा जीना बहुत मुश्किल है तो हमें बच्चों को अभी से पढ़ाना चाहिए कि एनवायरमेंट का रोल हमारी लाइफ में क्या है ये क्वेश्चन बहुत आता है कि एज पर एनसीएफ साइंस एजुकेशन शुड भी तो वो होना चाहिए ट्रू टू लर्नर ट्रू टू लाइफ होना चाहिए एंड ट्रू टू साइंस होना चाहिए ये क्वेश्चन आया था जुलाई 2019 वाले सी टेट टू के पेपर में तो आप इसे नोट डाउन कर लेना ये इम्पोर्टेंट है देन आता है सोशल स्टडीज के बारे में कि सोशल स्टडीज कैसे पढ़ाई जानी चाहिए तो इसमें क्या है की कॉन्सेप्चुअल नॉलेज जो आप बच्चों को रोड लर्निंग थोड़ी कम करवाओ और बच्चों को ऐसा पढ़ाओ की वो सोशल इशूज के बारे में अपने आप से समझ सके देन आता है कि उन्हें नेशनल कंसर्न के बारे में बताओ जैसे जस्टिस के बारे में बताओ उन्हें जेंडर इक्वलिटी के बारे में बताओ ह्यूमन राइट्स के बारे में बताओ और जो माइनॉरिटीज की वैल्यूज हैं मार्जिनलाइज ग्रुप हैं ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमी जो पिछड़े लोग हैं आप उनके बारे में बताओ की उन्हें कैसे मेन स्ट्रीम में लाया जा सकता है ठीक है आप सब चीज का ज्ञान दो से ये बातें कही गई है सोशल स्टडीज के लिए आर्ट के बारे में क्या कहा गया है आर्ट के बारे में कहा गया है कि जो आर्ट है लाइक ये वीडियो बहुत बड़ा हो रहा था इसलिए मैंने पहला